ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി യമനി പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് യമനി ബ്രെഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ യമനി പൊറോട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള് ഞാനിത് കുഴക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും ഒരു കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഓയിൽ മാത്രമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകവും വേണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒന്നോടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഓയിലിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് ബോളുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം മുഴുവനും ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഈ പരത്തുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഈ ബോളിൻ്റെ മീതയും കുറച്ച് ഓയിൽ തടവണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം വളരെ കനം കുറച്ച് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കനം കുറച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മീത കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മൈദ തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഓയിലിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൈദയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ തൂവിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും മടക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിലിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് വീണ്ടും തൂവിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതയെ കുറച്ച് മൈദ തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ബോളാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോളുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും മാറ്റി വെക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മുഴുവനും പരത്തി ബോളുകളാക്കി വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ബോളുകളാക്കിയത് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കണം
പിന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും മാത്രം വെച്ചെടുത്ത് ചൂടാൻ പാടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കരുത് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേവാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി കടിച്ച പോലെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് മുഴുവനും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യമിനി ബ്രെഡാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഈ ഇഫ്താറിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കണ്ട ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 